。英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか ?How are you doing everybody?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で取りながら情報力アップしていきましょう。まずこのニュースはじめに字幕ありで確認してニュース全体の概要を捉えていきたいと思います。そして2番目に原稿を使いながらニュースに出てきた単語表現そして詳細の意味理解して情報力アップ単語表現力アップしていきましょう3番目は字幕なし英語のみで同じニュースを見てしっかりと字幕なしリスニングだけで理解できるのか学習した単語表現を覚えているのかチェックしていきたいと思います4番目は日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力アップのためにお手本の NHK ワールドキャスターの英語を真似しながら、原稿を楽しくたくさん話すことで、英語を話すことに慣れて、スピーキング力をアップしていきましょう。そして、このニュースから情報を得た後は、What kind of information did you get and what did you feel from this news? ということで、このニュースからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の意見を英語で相手に伝えるスピーチ練習。Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思いますより実践的な英語力も一緒にどんどん伸ばしていきましょう英検級家事チャンネル英語が学習に使えるな情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録高評価シェアもよろしくお願いいたしますそれではまずこのニュース字幕代わりで見ていきましょう Let's check this NHK World News with some title at first Gamers from around the world are competing for Olympic glory in Singapore. The International Olympic Committee launched its first in person virtual sports competition. Over 100 players from more than 60 countries and regions are taking part in the Olympic esports series. IOC President Thomas Bach appeared via projection as part of the opening ceremony. In sport, everyone is equal. No matter who you are, where you come from, or whether you compete in the virtual or the physical world. Athletes will participate in 10 virtual events, such as cycling. Players pedal stationary bikes on stage to compete in the video game race. A baseball game developed by a Japanese company will also be part of the competition. The IOC is considering adding gaming as an Olympic event, but some say the games should not be compared to physical sports. Others have also raised concerns about gaming addiction. どうでしょうか字幕借りでこのニュース見てみましたけれども、概要を捉えることできましたでしょうか ?OC、インターナショナルオリンピックコミュニティですね。国際オリンピック協会がですね、えー、バーチャルイベントですね、えー、ゲームのオリンピックということで、シンガポールでそういう大会を開催したという、こういうニュースでした。それではですね、この右側の原稿を使いながら、さらにニュースの詳細、そして出てきた単語や表現をチェックして、単語力表現力アップそして情報を取りながら情報力アップしていきましょう。Gamers from around the world are competing for Olympic glory in Singapore ということで世界中から集まったゲーマーですねゲーム愛好家たちゲームラバーズがですねシンガポールでオリンピックグローリーオリンピックグローリーに対してコンペール、まあ、競争している戦っているということでグローリーっていうのは栄光ですね。オリンピックのグローリー。栄光のために戦っていると。The International Olympic Committee launched its first in-person virtual esports competition ということで、国際オリンピック委員会がですね、初めて、its first、初めてバーチャルスポーツのコンペティション、大会、in-person。まあコロナ禍もあったのかもしれませんけれども、人が参加しての e スポーツの大会を launch と。まあ実行した、行ったっていうことですね。ここ覚えておきたい単語表現ですけども、compete for 何々で争う、競争するっていうんですね。進行形になってます。compete for。そして、オリンピックグローリー。オリンピックのグローリー。栄光ですね。そして、the international olympic committee というのは国際オリンピック委員会ですね。launch というのは国家形になってますけども、launch というのは行う。
とかですね、ロケット発射する、そんな意味がありますね。コンペティション、競争ですね。バーチャル e スポーツコンペティション。大会ですね、競争大会。じゃあ次見ていきましょう。Over 100 players from more than 60 countries and regions are taking part in the Olympic e スポーツ series ということで、60カカオク以上から100人以上のゲームのプレイヤーがですね、この大会に taking part in 参加をしたということですね。オリンピック e スポーツシリーズ。えー、そして、I or she president Thomas Bach appeared by a projection as part of the opening ceremony ということで、I or she international Olympic committee 国際オリンピック委員会の会長ですね、トーマス・バッハさんがオープニングセレモニーでプロジェクションマッピングでですね、アピールで現れたっていうことですね、挨拶をしたっていうことですね、トーマスパ、東京大会にも来てましたね、よく。えー、では、ここを覚えておきたい単語表現。more than 何々以上ですね、more than 60 countries、60カ国以上ですね。region というのは地域ですね、regions。そして、take part in、進行形になってますが、参加するっていうんですね、take part in、覚えておきましょう。Olympic e-sports series。オリンピックの e スポーツシリーズですね。e スポーツというのは、e スポーツの e は electronic sports ですね。e スポーツ。電子機器を用いて行う娯楽競技。これをスポーツと呼んでいいのかどうかわかりませんが、e スポーツですね。electronic sports の e ですね。e スポーツ。えー、そして、appear, 現れるの過去形ですね。by, 何々で、projection, projection. マッピーですね。プロジェクション、投影ですね。えー、では次見ていきましょう。こう言ってました。e-sports, everyone is equal, no matter who you are, where you come from. ですね。スポーツの前においては、everyone is equal. 平等だ。全員平等だ。no matter who you are. あなたが誰であっても、where you come from. どこ出身であっても、そんなもの関係なくて平等なんだ。って言ってますね。Whether you compete in the virtual or physical world ということで、あなたがですね、compete in, 競争する in virtual, バーチャル空間でも physical world, 実際の世界で競争するかどうかですね。で,では、ここ覚えておきたい単語ですけれども、equal, 平等ってですね、equal. No matter who you are, よく聞くかもしれませんけれども、あなたが No matter who, 誰であっても。Where you come from, どこ出身であっても。Everyone is equal. みんな平等なんだ。スポーツの世界では、とこう言ってるわけですね。Whether, 何々かどうか。というんですね。You compete in, 競争するという表現ですね。Virtual, バーチャルの世界で。実社会ではない。バーチャルですね。そして、Physical World というのは、えー、物理的な世界。まあ、現実社会。世界っていうですね。えー、では次見ていきましょう。Athletes will participate in 10 virtual events such as cycling. Players pedal station the bikes on stage to compete in the video game race. ということで。まあ、アスリートと呼ばれてますけれども、えー、パティスペートイン参加をした。10個のですね、バーチャルイベントに参加して、such as cycling. まあ、自転車レースのようなものやってましたね。体使ってました。確かに。漕いでましたね。ペダルを。Players pedal station bikes. Stationary bikes. On stage to compete in the video game race. ビデオゲームで競争するためにステージ上で固定されたですね。Stationary bike. Stationary. ステージ上に固定されたバイクのペダルを漕いでいた。ということですね。漕いで競争した。ということですね。ここを覚えておきたい単語表現。パリスペールイン。テイクパールインと同じ意味ですね。参加するってですね。パリスペールイン。覚えておきましょう。ステーショナリーバイクス。ペダルというのはこぐという意味ですね。プレイヤーズペダル。ステーショナリーバイクスオンステージ。ステージ上にあるう固定されたバイクということですね。コンペールイン。競争するっていうですね。では次。A baseball game developed by the Japanese company will also be part of the competition. ということで、日本の、えー、野球ですね、えー。野球ゲームを開発した、えー、会社もですね、この
イベントに参加をしたということで。The IOC is considering adding games as an Olympic event, but some say the games should not be compared to physical sports ということで。IOC、国際オリンピック委員会はですね、えー、このゲーム、e スポーツオリンピックのイベントに adding 加えようと considering、まあ、検討していると。But some say, しかし、他の人たち、何人かですね。The game should not be compared to physical, physical sports. 実際の肉体的な戦いとオリンピックスポーツと compare, should not compare, 比べないようにと言っている人もいるということですね。さあ、皆さんはどう思うでしょうか。Others have also raised concerns about gaming addiction ということで、えー、他の人たちはですね、ゲーミングアディクション。ゲーム依存症についての懸念点というものを挙げているということですね。さあ、どうでしょうか。えー、では、ここ覚えておきたい単語表現。developed by。何々によって開発されたというですね。ここは、a baseball game developed by Japanese company。日本の会社によって開発された野球ゲームですね。えー、そして、considering。っていうのは、深呼吸になってますけども、よく考える、受講するっていう意味がありますね。considering. そして、add. 加えるという意味ですね。ここは深呼吸になってます。adding games. But some say, 他の何人かこう言っているよということで、should not, should not, すべきじゃないですね。should not, すべきじゃない。be compared to, 何々と比較する。Physical sports. 実際の肉体的なスポーツですね。実際のオリンピック。えー、そして、raise the concern で懸念点を上げるというんですね。ここは書き換えになっています。have also raised concerns。まあ、継続ですね。こういう懸念の声を上げ続けているということで、have a press 過去分子ですね。have also raised concerns。gaming addiction。addiction というのは中毒という意味がありますから、gaming addiction でゲーム中毒。になる心配をずっと上げているということですね。さあ、どうでしょうか皆さんはどう思いましたでしょうかではですね、この単語表現、えー、確認しました。ニュースに出てきた。そして、全体の意味も確認しましたので、字幕を隠して3番目。このニュースを英語だけで聞いてしっかり理解できるのか。学習した単語表現、聞き取って意味をしっかり覚えているのか確認していきましょう。Let's try to understand every details of this news, but this time without subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try it. Gamers from around the world are competing for Olympic glory in Singapore. The International Olympic Committee launched its first in person virtual sports competition. Over 100 players from more than 60 countries and regions are taking part in the Olympic eSports series. IOC President Thomas Bach appeared via projection as part of the opening ceremony. In sport, everyone is equal. No matter who you are, where you come from, or whether you compete in the virtual or the physical world. Athletes will participate in 10 virtual events such as cycling. Players pedal stationary bikes on stage to compete in the video game race. A baseball game developed by a Japanese company will also be part of the competition. The IOC is considering adding gaming as an Olympic event, but some say the game should not be compared to physical sports. Others have also raised concerns about gaming addiction. さあ、どうでしょうか字幕なしでですね、このニュースを見てみましたけれども、学習した単語表現しっかり聞き取って意味を覚えてましたでしょうかそして字幕なくてもですね、英語のリスニングだけで全体の意味理解できましたでしょうか聞き取れるまでですね、何度も何度も繰り返して英語を聞いて、英語と一言で言っても世界中ではたくさんいろんな種類の英語が何十億人という人たちによって話されてますので、その独特のスピード、アクセント、発音、リズムに慣れてですね、関連する単語や表現しっかり覚えて、どんどん英語力。えー、ここではリスニング力と単語表現力ですね。上げてみました。さあ次は4番目。音読練習やっていきたいと思います。日本人
英語を話すのが苦手と言われていますが、この海に囲まれた島国である日本に住んでいると、普通は英語を話す機会はほとんどないと思います。使わない英語、上達するはずがありませんので、音読をしてですね、家で気軽にできる音読をして、常日頃からたくさん英語を話す練習をお手本を真似してやっておくことによって、英語を話すことに慣れて、スピーキング力を向上させていきたいと思います。えー、今見ていただいている皆さんもですね、一緒に楽しく英語を今から話していきましょう。やり方は非常に簡単で、この左側のですね、NHK ワールドキャスターのお手本の英語をまず集中して聞きます。各単語の発音であるとかですね、この文章のリズム、アクセント、まあ、そういうものをしっかり集中して聞いた後に、それを真似て右側の原稿を次はですね、私たちで音読していきたいと思います。これを繰り返すことによって、実際たくさん英語を話します。ですので、英語を話すことになれますし、自分の口から出た英語、お手本を真似してますので、お手本にどんどん近づいていく。すなわち、発音。アクセント、ま、リズム、どんどん良くなっていきますので、たくさん楽しく英語を話していきましょう。では、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speakers. Let's practice it, of course, with having fun. Gamers from around the world are competing for Olympic glory in Singapore. The International Olympic Committee launched its first in-person virtual sports competition. では、ここ行きましょう。Gamers from around the world are competing for Olympic glory in Singapore. The International Olympic Committee launched its first in-person virtual sports competition. ね、では次、この部分行きましょう。Over 100 players from more than 60 countries and regions are taking part in the Olympic eSports series. IOC President Thomas Bach appeared via projection as part of the opening ceremony. Over 100 players from more than 60 countries and regions are taking part in the Olympic eSports series. IOC President Thomas Bach appeared by a projection as part of the opening ceremony. That's the key, that's the key. In sport, we want to see the key. No matter who you are, where you come from, or whether you compete in the virtual or the physical world. What's the weather? Over it. 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 Athletes will participate in 10 virtual events such as cycling. Players pedal stationary bikes on stage to compete in the video game race. Athletes will participate in 10 virtual events such as cycling. Players pedal stationary bikes on stage to compete in the video game race. ビデオゲームといってもこれしんどそうですね。必死にペダルをこいて。本当のスポーツみたいですけども。さあ、では次、ここ行きましょう。A baseball game developed by a Japanese company will also be part of the competition.The IOC is considering adding gaming as an Olympic event, but some say the game should not be compared to physical sports.Others have also raised concerns about gaming addiction. A baseball game developed by a Japanese company will also be part of the competition. The IOC is considering adding games as an Olympic event, but some say the game should not be compared to physical sports. Others have also raised concerns about gaming addiction. So, how do you think about the game? 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 練習するほど、練習する、練習すればするほどですね、どんどん自分の口から飛び出した英語の発音、アクセント、リズム、そういうものがネイティブに近づいていきます。お手本に近づいていきますので、どんどん上達していくこと間違いなしですので、たくさん楽しく英語を話していきましょう。それでは次はですね、えー、このニュースから情報を得ましたので、What kind of information did you get and what did you feel from this news? このニュースからどんな情報を得て、そして
、どんなことを感じたのか。自分の言葉で得た情報、そして感じたことをですね、相手に伝えるスピーチ練習、Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。この練習も、家で独学でですね、インターネットとパソコンとスマホがあれば、Google 無料で、えー無料の Google 翻訳を使って練習することができます。えー、掲示する言語、英語、えー、翻訳を日本語に設定して、このマイクボタンですね。音声入力による翻訳ボタン。これを押した後、英語でスピーチすると、自分の話した英語すべて Google が文字に起こしてくれます。右側にはその日本語英語が瞬時に表示されます。スピーチが終わった後、この部分にですね、音声を聞くっていうボタンも出てきますので、それを押すと、なんと自分の話した英語を今度は Google が音読してくれますので、自分のスピーチを音で振り返りながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の英語の発音、アクセント、間、そして使っている単語や文法、そして全体の意味ですね。しっかりと言いたいことが伝えられているのか、得た情報を自分の言葉で相手に伝えられているのか、といったことを確認することができます。この練習も非常にですね、実践的な英語力が身についていくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんもトライしてみてください。では、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報、感じたことですね、英語でスピーチしてみたいと思います。では、行ってみましょう。Let's try to speak my opinion and the information I got from this news. According to this NHK news, e-sports competition was held in Singapore for the first time. IOC is now considering to add esports as a part of Olympic. I think this is very difficult and,、uh, how can I say, very sensitive issues whether esports would be added as an Olympic Games. It is not physical. It is basically competing in virtual world. So I'm not sure whether we can call it Olympics or not. But actually, as we see, as we saw in this footage, already competition like this was going on this time in Singapore. And when I see they are competing in cycling, Esports. It was like actual sports because they had to pedal as much as possible to compete in that game, and it was like actual sports. On the other hand, another one we saw in this footage baseball game, it is not called sports because players only holding the controller. And、uh, only they will moving their fingers. So I cannot call it sports. So I'm not sure in near future what kind of decision IOC will make regarding to this esports, whether they will add esports as an official Olympic competition or not. So we're gonna see the result. These things, what I got from this news and、uh, what I felt. こんな感じでですね、話した英語すべて左側に文字で起こしてくれて、瞬時に右側には、えー、日本語訳が出てきます。そしてこのボタン。音声を聞くボタンを押すと、この左側の英語を今度は Google がですね、音読してくれますので、自分のスピーチをですね、そのまま英語で聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の英語の発音、アクセント、そして文章全体の間とかですね、文法、そして日本語で見た時の全体の意味、しっかりと言いたいことが伝えられているのか。え、得た情報が詰まっているのかとかですね、自分の感情思いをしっかりと表現できているのかといった点を確認することができます。それでは一度ですね、私の英語スピーチどんな感じになっているのか聞いてみましょう。Let's review my English speech.According to this NHK news, e-sports competition was held in Singapore for the first time.IOC is now considering to add e-sports as a pair of Olympic.
I think this is very difficult and how can I say very sensitive issues. Whether it's sports would be added as an Olympic games. It is not physical. It is basically competing in virtual world. So I'm not sure whether we can call it Olympics or not. But actually, as we see, as we saw in this footage already, competition like this was going on this time in Singapore. And when I see they are competing in cycling esports, it was like actual sports, because they had to pedal as much as possible to compare in that game. And it was like actual sports. On the other hand, another one we saw in this footage baseball game. It is not cold sports because players only holding the controller and the only they were moving their fingers. So I cannot call it sports. So I'm not sure of in near future what kind of decision I or she will make regarding to this esports. Whether they will add esports as an official Olympic competition or not. So we're going to see the result. These things what I got from this news and what I felt. こんな感じでですね、自分のスピーチを英語と日本語で振り返ることができますので、えー、発音の苦手な部分とかですね、えー、情報が足りていないところとか、えー、自分の文法ですね、使っている単語、そして全体の意味も、英語と日本語でしっかりと確認することができますので、非常に実践的な英語の練習、英語の練習というかですね、思いを英語で相手に伝える練習になると思います。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。で、この左側の英語ですね。少し手直しをして、私の意見、得た情報としてまとめておきたいと思います。えー、こんな感じで左側の英語ですね。修正してみました。えー、ではですね、修正したものを一度聞いてみたいと思います。Let's check revised one.According to this NHK news, eSports competition was held in Singapore for the first time. IOC is now considering to add esports as a part of Olympic. I think this is very difficult and how can I say very sensitive issues? Whether esports would be added as an Olympic Games. It is not physical. It is basically competing in virtual world. So I'm not sure whether we can call it Olympics or not. But actually, as we see, As we saw in this footage already, competition like this was going on this time in Singapore. And when I see they are competing in cycling esports, it was like actual sports, because they had to pedal as much as possible to compete in that game. And it was like actual sports. On the other hand, another one we saw in this footage baseball game. It is not called sports, I think. Because players only holding the controller and the only they were moving their fingers. So I cannot call it sports. I'm not sure in near future what kind of decision IOC will make regarding to this esports, whether they will add esports as an official Olympic competition or not. We're going to see the result. These things what I got from this news and what I felt. こんな感じで英語を修正してみました。ぜひ皆さんもですね、一度スピーチ挑戦してみて、そして修正をしてですね、えー、振り返ってみる。この繰り返してどんどん、えー、実用的なですね、英語力伸びていくと思いますので、チャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力をアップしてみました。皆さんはどう思われますでしょうかこのゲーム、e スポーツですね。オリンピック競技として正式に採用されるのかこれはスポーツなのかどうか議論がですね、深まると思いますけれども、皆さんはどう思いましたでしょうか引き続き、英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画をどんどん上げていきますので、英検1級家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、単語も覚えれるな、なんて思った方はぜひチャンネル登録、そして一緒に英語を勉強しているお友達へのシェア、高評価なんかもよろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video and we could learn new English vocabularies as well as expression and information from this video about esports. What do you think about esports? Anyway, 
I will update new videos which we can find English and information. So if you think my channel is good for you to learn English and information, please subscribe it. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.